We are back with our Korean dictionary, and that means 사전 한번 펼쳐보고 오늘의 첫 번째 단어를 살펴봐야 되죠. First word of the day is 떡 해먹을 집안. I guess it's not particularly a word, but a phrase, an expression. 가족은 태어나면서부터 같이 하는 피로 이어진 인연이고 대부분의 경우 세상에서 가장 소중한 관계이죠. 하지만 가족이라고 해서 모두가 다 그런 것은 뭔 아니죠. 가족 안에서 관계가 엉망이거나 항상 싸우는 집안을 콩가루 집안이라고 흔히들 부르는데요. 이 외에도 오늘 알아볼 떡 해먹을 집안이라는 표현도 있답니다. Now, family has a bond of blood. It's the blood ties that we have from birth. And for most people, they are the most precious people in the world. But not all families are like this. Am I right? Families where relationships are messy are quite uh, hard to be in. Constant conflicts. They're often colloquially referred to as konkaru jiban, houses like powdered beans. But Today, we'll also explore an expression that says, 떡 해먹을 집안, literally, a household that will make rice cakes. 이제 떡 해먹을 집안이라는 표현은 그 뒤에 한국에서 옛날부터 지내고는 했던 고사라는 의식이 연관되어 있어요. 그래서 고사는 보통 집안에 굳은 일이 있거나 뜻대로 되는 일이 없을 때 조상신이나 그 지역에 있는 신의 노여움을 풀기 위해 제사를 지내는 것을 말한답니다. 이제 이 제사에는 보통 팥으로 만든 떡을 차려놓고 제사를 지내죠. Now behind the expression, 떡 해먹을 집안 is a ritual called 고사. It's been practiced in Korea since ancient times, but 고사 is a ritual perform uh, is a ritual performed when there's misfortune. In the family, or when things aren't going as well as they planned, aiming to appease the ancestors or the gods of the region. So during this ritual, rice cake made from red beans are typically prepared and offered. 그리고 이 떡을 올려놓고서는 집안의 평안과 행복을 기원하고 고사를 지낸 다음에는 떡을 이제 이웃에 두루두루 돌리면서 나누어 먹고는 했습니다. So after laying out these rice cakes, prayers for peace and happiness within the household were made. And then after the ritual, these rice cakes were shared and often distributed among the neighbors. So 안 좋은 일을 잘 해결하기 위해 제사를 지냈으니 주변에 나누어 먹으면서 좋은 분위기로 돌리려고 하는 노력도 있었다고 하는데요. 좋은 일은 뭐 좋게 돌아오기 마련이니까요. 그죠? So the idea behind sharing the rice cakes is to resolve any bad situation and to spread a positive atmosphere. Because after all, good deeds are believed to return as good fortune. 그게 karma이잖아요. 그래서 이렇게 해서 어, 고사가 행해지게 된 이유 때문에 집안 사람들끼리 다투거나 안 좋은 일이 생기면 이웃들은 그걸 보고 저 집은 곧 떡해서 제사 지내겠네 라는 말에서 떡 해먹을 집안이라는 말이 나오게 됐죠. So due to the reasons behind performing this koza, when there were disputes or misfortunes, fights and such ruckus that a family would go through, the neighbors would look at them and observe and say, Ooh, sheesh, that household probably will make some rounds with the rice, cake, with the rice cakes soon, performing the rituals soon. So this is how the phrase 떡 해먹을 집안 originated. 이제 이말 속에서는 고사떡을 해서 고사라도 한번 지내야 할 정도로 어, 편치 않은 집안이라는 뜻이 담겨 있었답니다. Now, the expression implies a household that's so troubled that they need to make a ritual rice cake and perform koza to find some relief. But hopefully, we don't have to dolyo any dog, don't have to make any rounds with the rice cakes or perform any rituals of the koza. Maybe we can just talk it out, hug it out, and maybe there'll be some good things that happen. Here's Sai and Chonin Kwan. Chonari or Kla.